Hur blir man rik egentligen och hur investerar man bäst som nybörjare? Jag var nyss uppe i Stockholm och fick tag i Per Börjesson som också har skrivit de här böckerna hur, man blir, eh, hur alla svenskar kan bli miljonärer och hur man blir miljonär i hängmattan. Jag fick några bra tips av Per Börjesson för den som är erfaren och insatt och har investerat ett tag så kanske det är ganska självklara tips. Men jag tycker att de här tipsen är otroligt viktiga att lyssna på och de tål att upprepas från speciellt från Per Börjesson som är en erfaren och duktig investerare och som har grundat investmentbolaget Spiltan som också då äger det här fondbolaget som har till exempel fonden Spiltan aktiefond investmentbolag som är min favoritfond. Vi lyssnar på hans tips helt enkelt. Ja, då står vi här med Per Börjesson. Nu har du noterat spiltan på börsen. Känns det bra? Jättekul. Nej, det är ju varit spännande och vi är nöjda med kursen. Det har gått upp lite grann. Och det är så spännande och många trevliga gamla aktieägare som var med och nya också. Då. Ja, jag är ju själv aktieägare så jag är ju tacksam för att vara med på den här resan och har också många fonder och sådär. Kul då. Jag tänker att om du kanske kan ge några tips till småsparare, till nybörjare som vill börja investera i aktier och fonder. Vad har du för... Säg tre bästa tips. Ja, det viktiga är ju att börja. Även om man är ung och tar lite belag på det här. Men det är ju klassiska råd. Man ska ha månadsspara och så ska man ha 100 procent aktier. Då tycker jag i typ aktiefonden spara, spara varje månad. Då. Det är det som är att man kommer igång. Och sen är det här med ränta på ränta. Det är jättestor skillnad när du kommer igång när det är 20 kontra 25 år. Att för de där första fem åren är jätteviktiga med ränta på ränta. Och sen... Uh, antingen då fonder som är bra eller så uh, då typ svenska investmentbolag och köpa och behålla och inte trycka på säljknappen då. det är viktigt också men, men det är lätt men det är, och inte bli nervös heller Nej. det kommer ju komma nedgångar mm. förr eller senare och det gäller inte heller att sälja utan då man, marknaden kommer alltid tillbaka så det kan ta liksom nu i mars förra året det tog det bara några månader då, liksom, ja, 91 och det är liksom tre, tre år va mm. Så att det tycker jag är en av mängda råd. Tack så mycket. Ge fan i säljknappen, eller hur? Ja, visst, Tack så mycket. Hej, hej, hej. För dig så kanske det här är helt uppenbara tips. Men om du är ny och kanske aldrig har sparat innan så är det här otroligt bra tips att tänka på ifall det är så att du är ny. Jag tänker fördjupa lite mina tankar kring de här tipsen. Om vi börjar med det första tipset att bara börja. Och det är så otroligt viktigt. För att ifall det är så att du är nyfiken på att börja investera dina pengar så våga börja. Du kan aldrig börja med för lite pengar att investera utan börja med bara en krona i en fond. Så ser du hur det svänger upp och ner. Och med tiden så kommer du att ja, du kommer få ett större intresse och du kommer liksom våga att investera lite mer pengar. Och du kommer lära dig hur det svänger. Och sen när det har gått två, tre år, även om du bara sätter in kanske en hundralapp så kommer du ändå se hur den växer. Och det är då som du kommer lära dig att ja men det är inte så farligt. Pengarna går upp och ner men på lång sikt så går det uppåt. Så det är otroligt viktigt. Sätt igång och våga sätta igång i tid. Desto tidigare desto bättre. Och tips nummer två att månadsspara. Oavsett om du är student eller om du är pensionär eller någonting annat så är det ju nästan alltid så att vi alla tjänar på att ha ett långsiktigt sparande. Eh, sätt in dem i aktier eller aktiefonder och varje månad investera hela, hela, hela tiden. Därför att eftersom att priserna går så mycket upp och ner så kommer du att komma in när det är lite billigare. Och om du sätter upp den regeln att alltid investera varje månad så är det så att oavsett om börsen kraschar så kommer du alltid att investera lite grann. Och då med tiden, ifall det är så att det har gått ner ganska mycket sen efter några år, ja då har du kommit in ganska billigt och fått väldigt mycket för pengarna om man säger så. Månadsspara alltid hela, hela, hela tiden. Det är så otroligt viktigt att bara ha det i ryggmärgen att du alltid gör det varje månad. Och det tredje tipset är det här med 100% aktier och aktiefonder. Och det betyder helt enkelt att vissa som går till banken, de får kanske en blandfond eller liknande, men... När det är så att du sparar långsiktigt som jag, jag vet inte ens vad jag investerar till men jag vet att det är pengar som jag inte har behov av just nu. Investera dem i aktier eller aktiefonder och bara låt dem ligga, glöm bort dem för att våga ta risk om det är så att du investerar för 5, 10, 15 års sikt då ska du ta risk. För att när du tar mindre risk, till exempel blandar in räntor och annat nu när det är lågräntor så kommer du inte få någon avkastning. En väldigt liten jämförelse med aktier i alla fall. Så våga ta risk för om du har tiden på din sida, använd den. 
Alltså ta risk, våga investera i aktier eller aktiefonder. Kör! Över tid så har aktier alltid varit det bästa investeringslaget att, att ha. Tittar man historiskt så har aktier alltid varit den bästa typen av risk eller investering som du ska ha i din portfölj helt enkelt. Om du inte vet vad du ska göra så ja, kör i investmentbolagsfonden som Spiltan själv har eller en vanlig indexfond som har låg avgift, Avanza och funkar jättebra. Det finns massor med fonder där ute som passar just för ditt sparande som tar 100% aktier. Våga ta risk. Och sen har vi det här med att börja spara tidigt. För du som är ung, om det är så att du är låt säga i tonåren eller 20 år eller så. Börja spara, våga. Våga sätta undan lite grann. Men med det sagt så ska du inte investera allting som du har. Utan du måste ju ha lite kul med polarna och sådär va. Men våga ändå att ha lite investerat. För att även att du är ung så kanske det känns som att du inte har så mycket pengar eller något sånt. Men sätt in små slantar ändå för att det gör otrolig skillnad på sikt. För när du ser över tid hur ränta på ränta effekten gör magi med dina pengar så kommer du tacka dig själv att du började tidigt. Våga börja investera tidigt. För som Per Robertson sa så på bara fem års sikt så gör det otroliga underverk när ränta på ränta effekten får göra sitt. Och sen det här med att ge fan i säljknappen det är mitt favoritcitat. Det är så otroligt vanligt, speciellt när man är ny på börsen, att ja, man vill sälja av och försöka hitta någonting annat. Ofta så är det så ifall du har en liten summa pengar så kanske det är att du köper en aktie och sen så tycker du att den har gått upp och sen säljer du den för att hitta nästa bra case. Men det absolut bästa det är bara att behålla dem. För oftast när man kollar tillbaks så är det så att man hittar gamla aktier som man har ägt för kanske 3, 4, 5 år sedan. Som har fått en sån sju helvetes resa efter ett bra tag. Låt bra företag ligga kvar i din portfölj, bra fonder, låt dem ligga i din portfölj. Spara hela, hela tiden i dem. Och ja, alltså ge fan i säljknappen. Sälj inte, låt skiten ligga. Försök inte tajma utan vara med hela tiden. Och sen det sista tipset, bli inte nervös. Alltså det kommer att gå ner. Det är bara att göra dig förberedd på det. Var mentalt förberedd. Titta på din portfölj. Jag brukar tänka så här. Alla pengar som jag har investerat i aktier och fonder. Om det skulle gå ner 50% vilket är extremt mycket och vilket inte är ganska inte så troligt kanske. Inte på kort sikt. Skulle det göra ont i magen då? Absolut skulle det vara sjukt jobbigt om det gick ner 50%. Men jag vet ju att jag hade ju inte sålt. Men är det så att jag skulle behöva de pengarna så är det för mig ändå en väldigt stor summa pengar. Bli inte nervös för nedgångar för nedgångar de kommer komma och gå. Utan ta istället vara på nedgångar att köpa lite mer. Försök att få in i ditt huvud att när det är jobbigt och det gör ont i magen av att se siffrorna på börsen. Försök stoppa in lite mer pengar då. Ta vara på de billigare priserna för du får ju mer för pengarna när det är så att det går ner på börsen. De här tipsen tycker jag är sjukt underskattade. Och jag vill gärna veta ifall du har ett bra tips till investeringar och sparande. Ifall det är så att du vill dela med dig av någonting till en annan nybörjare. Så skriv det här nedanför och ifall det är så att jag tycker att ditt tips är extra bra så skickar jag ut kanske en sån här bok till just dig. Och ja, ifall det är så att du gillade den här videon så tryck gärna på tumme upp och ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao! Skriv ett tips här i, i, i kommentarerna.